ഹായ് ഇതാണ് അടുക്കളയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു തീയലാണ് അപ്പൊ തീയല് പല തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെ ചേന തീയലുണ്ട് പാവയ്ക്ക തീയലുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഉള്ളി തീയലാണ് അപ്പൊ തീയൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കുറെ പേർക്ക് അറിയായിരിക്കും ഇന്നലെ ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാത്ത കുറച്ച് പേരെങ്ങനെ കാണുന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് മാത്രല്ല ഹിതയുടെ അടുക്കളയുടെ തീയലിന്റെ വേർഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉള്ളി തീയൽ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഉള്ളി ഒരു മുപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു മുപ്പതെണ്ണം തൊലി കളഞ്ഞ് നാല് കൃഷ്ണമൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് വറ്റൽമുളക് കറിവേപ്പില പിന്നെ വറക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു രണ്ടുള്ളി കുറച്ച് കറിവേപ്പില നല്ല മുളക് പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ പുളി കടുക് ഉപ്പ് വെളിച്ചെണ്ണ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു പാൻ വെക്കാം ആദ്യം തേങ്ങ വറക്കാം നമുക്ക് പാൻ വെച്ചിട്ട് പാൻ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മതി രണ്ട് വേണ്ട ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് തേങ്ങ ചെറിയുള്ളി കറിവേപ്പില ഇത് മൂന്നിടാം അപ്പം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊടികൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഹോൾ മസാല ഉപയോഗിക്കാം അതായത് വറ്റൽമുളക് ഫുൾ മുഴുവൻ വറ്റൽമുളകും മല്ലി മുഴുവൻ മല്ലിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പം അങ്ങനെ മുഴുവൻ മസാല ഹോൾ മസാല ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഇട്ട് വറക്കണം ഇത് ലാസ്റ്റ് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് മൂത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ പൊടിയാണെങ്കിൽ ഇടുന്നത് അപ്പോൾ തേങ്ങ തേങ്ങ അല്ല എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് തേങ്ങ തേങ്ങ രണ്ട് ലക്ഷം ഉള്ളി കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വറക്കുന്നത് നല്ല പോലെ ബ്രൗൺ കളറാവണം അതുവരെ ചെറിയ തീയൽ വെച്ചിട്ട് വറക്കുക അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരു ഏഴ് മിനിറ്റായിട്ടുള്ളൂ വറക്കാനായിട്ട് സോ നമുക്കിനി പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ ആദ്യം ഒരു കാൽ ടേ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ഇത് ചേർക്കണം നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂണോളം നല്ല മുളക് പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ റോ സ്മെൽ മാറണവരെ നമുക്ക് നന്നായി നല്ല പോലെ ചെറിയ തീയിൽ തന്നെ ഇട്ട് നല്ല പോലെ വറുത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റോ സ്മെല്ലൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് വറുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി തീ ഓഫ് ചെയ്യണം ഓഫ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് പിന്നെ കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നല്ലപോലെ അരച്ചെടുക്കാം ഇത് ചൂടാറുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ളി വഴക്കണമല്ലോ നമുക്ക് ഉള്ളി വഴക്കിയെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചൂടാറട്ടെ അപ്പം ഞാൻ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം ഞാനൊരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും അത് ചൂടായി വരുന്നത് ഞാൻ മീഡിയം തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കടുകും പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഇടാം അത് അത് പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉള്ളി ഇട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ടു പൊട്ടിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം രണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇടാം കറിവേപ്പില എത്ര ഇടണോ അത്ര നല്ലതായിരിക്കും എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഉള്ള കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് ഇടണുള്ളൂ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉള്ളി ഇടാം നല്ലപോലെ വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് ഉപ്പ് 
உப்புடா மறந்து அப்ப மஞ்சப்பொடி ஒன்ன ரெண்டு ரோஸ்மெல்லாம் ஒன்று போட்டா ஒரு ஒரு மினிட்டு போல நமக்கு ஒன்று வழிச்சு எடுக்காம் இப்போ கொறச்ச மீடியம் தீல் வச்சிருக்கேன் கேட்டா இனி நமக்கு புளி விழிஞ்சு வைக்கிறேன் புளி ஞான் கொறச்சு வெள்ளத்தில் குதிர்த்து வச்சிருந்து நமக்கு பிழிஞ்சு வைக்கலாம் அதையும் குறச்சு ஒழிக்கலாம் இன்னும் நோக்கிட்டு வேணும் எனக்கு ஆட் செய்யலாம் வச்சுட்டு ஒன்று மிக்ஸ் செய்துட்டு ஒரு அரை கப்ப சூடு வெள்ளம் ஒழிச்சிருக்கேன் ഈ പുളിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളച്ച് മിക്സ് ആവട്ടെ ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ആവട്ടെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി പരിപാടി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മീൻമേൽ അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ടത് തേങ്ങ ആദ്യം ഒന്ന് പൊടിക്കണം വെള്ളം ചേർക്കുക അത് എന്നാലും നന്നായിട്ട് അറിയുള്ളൂ അത് കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ അരച്ചെടുത്തോണ്ട് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് തിളയ്ക്കുകയാണ് എല്ലാം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് പിന്നെ പച്ചച്ചവയൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ പുളി കുറവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ആഡ് ചെയ്തോളൂ പുളി കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണേ അപ്പം ഞാൻ അരപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോയിലേക്ക് അപ്പം ഞാൻ തേങ്ങ അരച്ച തേങ്ങയും മിക്സിയിൽ ചാറൊക്കെ കഴുകി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തിളച്ച് നല്ല പോലെ തിളച്ച് എല്ലാം മിക്സ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അത്ര ഉള്ളു തീയലിന്റെ ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ തിളപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അരപ്പൊക്കെ എല്ലാം ചേർ ചോദിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ലൂസ് അല്ല ഒരുപാട് ടൈറ്റും അല്ല അപ്പോൾ എല്ലാം കറക്റ്റ് ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് ചോറിൻ്റെ പാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചോറിൻ്റെ പാണ് നല്ലത് ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ദോശയുടെ ഒപ്പം ഒക്കെ കഴിക്കാറുണ്ട് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക ഒരുപാട് ടൈം കൺസ്യൂമിംഗ് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ആ വറക്കണ തേങ്ങ വറക്കണ സമയമാണ് കുറച്ച് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് ആവുകയുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഈസിയാണ് ചെറിയുള്ളി വേണ്ടെങ്കിൽ വലിയ സവാള വെച്ചിട്ട് സവാള ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് കൂടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ തീയൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് തീയൽ ചോറിൻ്റെ പാണ് സെർവ് ചെയ്യണം ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കൊള്ളാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീയലുണ്ടാക്കി നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയുക താങ്ക് യു